ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കുറ്റിച്ചെറ് ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ സ്പെഷ്യൽ കുറ്റിച്ചെറ് ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള വയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്നൊന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വയന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും പച്ചമുളക് നടു കീറിയിട്ടതും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പട്ടയും ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പുവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഏലക്ക ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാകും അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള ഒരുപാടൊന്നും വയറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വയറ്റിയെടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് കേകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിലോ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പീസ് അതിൻ്റെ നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി കൈ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കുക്കറിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ബസുമതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായും നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പുവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തിളച്ച ശേഷം കൈകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ റൈസ് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്ച്ചോറാക്കി വെക്കുകയല്ല ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് നെയ്യാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ നെയ്യും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടിയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടും പകുതിയാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് പകുതി ഡാൽഡ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ പകുതി ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയും ചേർത്ത് ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് സവാള നന്നായി പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൈകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിയും മുന്തിരിയും ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഇതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഈ ഓയിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് വന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടി കൈ വെച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കുക പൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊറ്റിയെടുക്കണം റൈസ് ഒരുപാട് വെന്ത് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് മുന്നേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊറ്റിയെടുക്കണം റൈസിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് മാറ്റാം നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ റെഡി ആയി വന്നോളൂ നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്ന ചെമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മേതെ ഒരു വായുടെ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മേൽ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ലെയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും അണ്ടിയും മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽമയുടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ കെ ജി പോലുള്ള നെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല അതിൻ്റെ മേത ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി ഇതേപോലെ എല്ലാ ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയറാക്കിയിട്ടാണ് ബിരിയാണി ചെയ്തത് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓയിലും നെയ്യും കൂടി കൂട്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ഒരു വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ബിരിയാണി എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം മേലെയുള്ള ചോറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച്